hace un momento le vamos a conocer a usted sobre un ataque armado al piloto de una unidad del transporte extraurbano. Estamos hablando específicamente del transporte que va hacia el oriente del país. Walter Morales tiene información sobre el asesinato de este piloto en el kilómetro 24 de la ruta al Atlántico. Esta ruta es la que va hacia Jalapa, Unidos Jalapaneco. Adelante, Walter. Es correcto, Axel. Buenas tardes. Un saludo a nuestra audiencia. Y es que, como bien mencionabas, hace unas horas se suscitó un hecho de violencia en el que falleció el piloto del bus extraurbano Placas 276 BPX, el cual se encuentra a mis espaldas. En este viajaban varios pasajeros quienes estaban abordando y también abandonando este transporte colectivo que proviene de sector del país. Según se indica, son los buses que se conducen hacia San Agustín, a Cazahuatlán y se dirigía hacia la ciudad capital porque nos encontramos en este lado de la vía en el eh, que eh, personas abordaban este bus cuando escucharon varios disparos. De hecho, se puede ver en la estructura de este bus como hay cuatro de ellos al frente y uno en el espejo retrovisor eh, de los cuales eh, varios de estos acertaron en la humanidad del piloto de este bus extraurbano, en donde según se habría dado este hecho de violencia es por eh, las extorsiones de las que son víctimas los eh, transportistas y en esta ocasión no fue la excepción ya se identificó a la víctima de este hecho de violencia como Luis Fernando Agustín Valiente de 41 años de edad, cuyo cuerpo ya se ya a la par del eh, autobús en el cual, en el que él trabajaba como piloto eh, cotidianamente ya esto eh, es parte de la diligencia que el ministro el Ministerio Público realizó, se logró todos los peritajes de rigor, se extrajo su cuerpo de la cabina de este bus extraurbano y se ha identificado y tomado las huellas dactilares, se ha recogido también las versiones de personas que se encontraban en este hecho de violencia y también entonces se está preparando para levantar su cuerpo y trasladarlo a la morgue de Inasif y posteriormente movilizar este bus extraurbano del sector. No eh, presenta ninguna dificultad para el tráfico de vehículos que provienen del de eh, Atlántico hacia la ciudad capital, eh, por lo que el tránsito como usted puede observar en las imágenes de mi compañero eh, se están dando de manera expedita. Eh, Robin Juárez eh, presenta las imágenes de este eh, sector de la ciudad capital eh, que eh, conduce hacia otros destinos. Estamos abajo de una pasarela en la cual eh, muchas personas utilizan para eh, poder abordar este bus y retornar a la ciudad capital eh, de centro a norte. Es que parten estos buses y se dirigen hacia San Agustín, a Cazahuatlán, según la información que brindaban bomberos voluntarios anteriormente. Ellos fueron los que cubrieron esta emergencia y arribaron a este lugar tratando de establecer el estado de este piloto de bus, que como indicábamos es Luis Fernando Agustín Valiente, de 41 años de edad, quien murió de manera trágica posterior a que hombres, eh, según las versiones a bordo de un vehículo que no se ha logrado establecer, dispararon en su contra y salieron huyendo rumbo hacia la ciudad capital, según las versiones preliminares. Es de esta cuenta que se da la actualización de este hecho de violencia que deja en luto a una familia más. Eh, de eh, pilotos, en este caso de bus extraurbano, quienes eh, se ven asediados eh, según los testimonios que se han podido recabar por extorsionistas. Es parte del reporte que tenemos, Axel, de esta lamentable situación en estos sectores. Eh, se localizan algunas cámaras de videovigilancia como se ve en cualquier pasarela, eh, por lo que los agentes del Ministerio Público, los elementos de la Policía Nacional Civil ya estarán realizando el trabajo posterior de recabar cualquier evidencia que se pueda tener en este sector eh, en el que se dio este hecho armado. Con este reporte retorno al ser principal con mayor información de lo que ocurre durante la jornada de este día. Ahora bien, Walter, ya ha confirmado la ruta específicamente que es hacia el oriente, pero de la ruta a San Agustín, a Casahuastrán, el progreso, es decir, venían hacia la ciudad capital. Eh, ¿Se tiene algún eh, indicio de la investigación si se trata de extorsión o si se trata de un ataque directo? Axel, de momento se tiene esta versión preliminar de que sería por el delito de extorsión que eh, sujetos armados 
provocaron este atentado en contra del piloto de este bus. Eh, según las versiones es porque no se ha pagado la extorsión que se acrecienta en esta época de cuaresma y que lamentablemente los extorsionistas eh, hacen eh, toda clase de actos intimidatorios y en este caso llegar al extremo de eh, cobrar con la vida de algún piloto de bus extraurbano el hecho de que no se hace el pago de esta eh, extorsión. Eh, de momento esta es la línea de investigación que se está eh, llevando a cabo por los eh, elementos del Ministerio Público y que será parte de lo que ellos eh, tendrán eh, a bien investigar más adelante. Eh, de momento esta es la versión que se maneja en los alrededores. Los vecinos repudian esta clase de hechos. Ellos indican que la violencia está imparable en el país y este sector eh, recurrentemente eh, registra hechos armados a personas en eh, los sectores, en las calles y avenidas de los alrededores y también en este caso también en eh, contra de pilotos de buses extraurbanos. Bien, gracias Walter Morales por la información y gracias por los datos. También ya se ha identificado a la persona, ya lo indicaba. El ataque fue directo por la denominada extorsión. Lamentablemente los buses estos vienen de eh, a San Agustín, a Casaguastán, El Progreso. Ya lo decía Walter Morales, tendrá pues algunas cámaras eh, que argumentar o que apoyar la investigación por parte del Ministerio Público. En este caso, por el momento, pues no afecta el tránsito vehicular. Esto es con dirección hacia la ciudad de Guatemala y ya se tendrá información al respecto sobre la primera línea de investigación que es basada al denominado bono del pescado, la extorsión.